。本节目由 Jordan 品牌赞助播出。小包同学，你好，你好。啊，你好，你好，李晨老师。嗨。你好。我是那个可妮。我是欧豪。我是戴迪。啊，好，我是洪明浩。啊。啊。比赛开始。比赛里面评分最好的那个人，优先选择想跟哪一个教练组合。哇！谁来做灌篮经理人队的绝杀终结者？欧豪。大众，恭喜灌篮经理人队拿下比赛胜利。队内得分第一的第一个优先选择教练，我和女总队然后一致的选择马老师。Good to see， you. 我选朱总。你们选的让我选无可选呀、啊！哎呀，大轮子。配对已经结束，那我们现在就直接开赴我们的海选环节吧。与世界连线，让篮球更发光。欢迎来到《这就是灌篮》第四季。有请所有球员入场。有请二零二零年国家三人篮球集训队成员张志源、张翔、窦明亮。大家好，我叫张志源，今年二十二岁。之前在一六年的时候曾经入选国青男篮，在一七年的时候曾经入选过国奥男篮，在二零二零年又入选了国家三人篮球集训队。有请有实力也有颜的沈阳 Zero 于洪金、江淮、吉大流川枫、温家龙。有请拥有独门砸球绝技的梦的砸队，砸哥李岩、张志莹、钟嘉清。都有你说的那种感觉，就是像武侠片里各门各派，然后站在一起，每个人都有自己的江湖的名头。有请 CBA 复仇者联盟孟静琪、关叶佳、吴新瑞。复仇者联盟真狠，过来复仇来了。吴新瑞是这一次的非常棒，就想扣就扣的那种，隔了好多人。有请上海崇明 YM 厂牌孟申林、孙海清、肖志超。YM 是二零二零年的中国三人篮球精英赛的冠军 ，YM 厂牌很强。有请 Mix 组合 Evan Gordon、Victor 孟凡希、伊贾特。He's your friends, right? Yeah, I know. I started playing basketball when I was five years old uh, with my older brother. I remember my brother getting drafted, um, playing him going to college, um, playing against UCLA, playing against um, you know Michigan State. 有请最强外援队，格鲁夫、CJ 特罗特、凯勒。这几个打过 CBA 啊？天津队外援，哇，那太强了吧！怎么打 ？CJ 是一个很有实力的球员啊，跟我们球队对阵的这个比赛当中，他的突破，包括他外线的投篮，都是给天津队很大的一个帮助。有请国青三子于潇勇、许可、李洪泉。李洪泉。我们不会跟李洪泉他们打吧？那我走。我一直都很关注李洪泉，因为他作为一位中国选手，能在 N C A 的赛场上有自己的一个位置，也是很难得的。我觉得，在国外那边都是跟国外的队友啊，跟国外的对手啊，所以我这次就是回来了，就想跟国内的一些球员一起打。
青少年的这些呃优秀的这个篮球的人才的这个储备跟培养上面，他也是属于是比较突出的。未来在中国队里面，希望他能够把自己的这个能力、把自己的天赋，在未来去发挥出来。有请 CBA 特邀队广州龙狮的李金龙，前北京北控的王向兵，前八一队队长曹岩的 CBA 篮坛继承者们。有请效力于北京北控的马勇，山东西王的司坤和广州龙狮的古月卓带来的 CBA 男团队。Stephen Marbury, he knows this guy. The dude's from CBA. 首先，你可以很明显的看到有更多的职业选手，更强壮。比之前厉害很多，包括北控队的马勇，然后曹岩，然后很多这种特别有名的一些球员，他们都有来。整体质量来说，肯定是要比往常要高一些。有更多的这个外国优秀的、这个有实力的球员加入，我觉得挑战更大了。有请经理人团登场。大家好，我是《这就是灌篮》第四季球队经理团经理人李晨。大家好，我是球队经理人欧豪。大家好，我是球队经理人侯明浩。与世界连线，让篮球更发光。今年我们将启用不同于以往的全新赛制。球员们将要面临更为残酷的挑战，物尽天择，适者生存。灌篮新生力量，你们将迎接挑战，在赛场刻下你们的名字。你们准备好了吗？准备好了，准备好了，准备好了。现在就有请你们的对手，赛道考核官入场。今年的这一季的选手呢，我认为是比较强的，所以说呢，就是呃，为了激发就是说这些选手的这个潜能，我们给大家制定了一个更加严格的一个赛制。呃，我们在这些参赛的选手里面呢，我们会挑出九个队员，去分别作为街头赛道、学院赛道、国际赛道三条赛道的三个队伍，然后去进行考核。您觉得就是有哪一些队员？呃，作为这个考核官的标准或者要求更加更加适合。那么在我们的这个呃球员里面，我们我们可以看到，就是有今年的这个非常有实力的这个年轻队员李洪泉，西北线的这个呃思坤，两米零八这种身高的非常有实力的这个内线的张志源，投手李金龙。I think the CBA players, um, they're skilled. They know how to play, but. Um, they've never played together, so that might be a little challenge for them. Um, also, um, I don't think the CBA players are a really good fit for three on three. 嗯，我赞同马教练的想法。我觉得要找那个考核官，一定要找真正有默契，然后在一起配合很熟练的，才能真正的去打成一个整体的，才有真正的有实力去考核别人。那我觉得是这样，就是如果考核官在被挑战的失败了两轮，也面临着一个被淘汰的呃情况，大家觉得是不是这样比较公平？可以，没问题。What if the players can't beat the examiners? 没有办法考上考核官的话，他会就是有一个呃待定的一个情况。然后就是这是我们现在给出的考核官名名单，这个这也是我们就三个教练挑出来，我们认为。是这个比较强的啊，每个赛道的这个考核官来考核我们剩下选的队员。有请街头赛道的考核官入场，他们是果子哥、曹峰、路人王、二十九冠王、冷面刺客、白金、东单霸主杨震。
很喜欢用身体打球，反正这个队这个队不好打，对，天赋也很好，白金很快。大家好，我们是街头考核官，我是白金，我是曹芳，我是杨正。作为街头考核官这个身份嘛，你们觉得是实至名归吗？我觉得还好吧，就是。也不能说就代表街头嘛，但是确实也是在这圈打了好长时间了。我觉得我是沾两位前。哎，别别这样说，你就应该说我来这儿实至名归，就就别装了。其实确实是街头圈找不出三个能再比我们再厉害多少的了。对。他们三个气势好强。感觉哇，他们都做考核官了。<笑>杨正有弹跳，然后自己打法很硬。果子哥，我还挺喜欢他这种张扬的个性的。白金，他身高一米九十几，我觉得应该是国内单挑的第一人。有请来自学院赛道的考核官，二零二一年第二十三届 CUBA 季军，厦门大学李易阳，庄战齐浩彤。水手热门，光战也参加。是谁过来？我来我马里亚诺那一波里头来造反。他们三个是下到了三驾马车嘛，在一起打这么这么多年，球后默契肯定是非是十分足的。然后庄战 CUBA 下大神射手嘛，包括他那个三分真的很准。去年总决赛的时候，他直接连进三个三分，把我瑞哥淘汰了。不是流传一句话叫“北王南离”嘛？清华大学那个王兰清，南方的话就是李易阳嘛。让我们有请国际考核官、国家三人篮球队陪练、来自国内顶尖三人篮球俱乐部、上实龙创俱乐部——米兰、菲利普·戈兰。I think we are more than qualified for our role of international examiners.、Uh, we all have a lot of experience on the professional stage, on the top level stage of the three-on-three -three competition in the world.、Uh, we played a lot of、uh, master tournaments, challenger tournaments, all kinds of tournaments.、Uh, and I think that because of that, because of our experience, skill, and chemistry, we are we are the perfect team for the international examiners. We are the international examiners. Are you ready for our examination? Bro, they're a tough team. 第一眼看就非常符合欧洲球员的身材标准。米兰，我跟他交手过挺多次，他的力量绝对是支配我们每一个人的。国际的这个考核官又是非常职业的一个三对三的球队，真的是给我们这一期的球员一个呃非常大的一个一个挑战。马塞尔维亚肯定是打不过，不行，老大来了，老大接头了，给他们排名吧，就老外第一，学院第二，街头第三。这三组考核官就是你们今天的对手，具体如何跟他们比拼，请看 VCR。本季海选将由街头赛道、学院赛道、国际赛道的三支考核官队伍，分别对海选球员完成三场三 v 三的考核。挑战者们可以选择任意赛道考核官发起挑战，若战胜则全员晋级，若失败则全员待定，等待经理人的拯救。而赛道考核官们失利场次达到两场，也需面对淘汰风险。未被考核官挑选的队伍，则会有更加残酷的赛制来角逐出他们的晋级名额。我们得提前被选，要不然优势太小。我觉得这种新赛制确实会有一点残酷，可能我不是特别理解这这些规则，我就知道我们要赢。接下来，由最喜欢挑事看热闹不嫌事大的郭艾伦教练带大家
进行对战配对。行行，别喊了，别喊了，呼声够大了。现场就我人气最旺，是现场我人气最旺吗？是，没没毛病，没毛病，是你是你。咱这回啊，就是节目组跟我说，他们决定挑一个整个这个场子里最可爱，然后长得最帅气的人，担当这回的 MC。MC，MC，MC， 嗯。MC, MC, MC, 然后吧，我也不知道咋就挑上我了。但是确实也没毛病，可能这里头最帅的也是我，对不对？对对对对对。现在我们海选就正式开始了，然后我们现在分为街头、学院和国际，所以说这回的赛制来说更刺激一些。我刚才见到他们的水平都很强，但是我觉得你们肯定心里也不服。因为毕竟我们这还有很多 CBA 的，然后包括在各个领域都非常厉害的球员嘛，所以说大家想挑战哪一组，然后现在大家就可以喊出来，然后我看看谁的呼声高，谁就打第一场比赛。街头、国际、学院，你们到底想选谁？喊出来！街头，街头，听不见，听不见，大点声！街头，街头，街头，街头，嫂子来采访，来来来，街头派。街头，街头，什么？街头，街头，为什么都是街头啊？都选街头啊？国际，国际，要打我们就打最强的，我就打曹芳。哇，听到了吗？我觉得学院好打呀，其实街头好打一点。你们怕不怕面对这么多选手的挑战？我詹姆斯都防过，有什么可怕的？哎，待会儿防成了吗？没有。<笑>曹老板，面对这么多选手啊，都是各种精英，有什么想对他们放话的吗？我现在一般不喜欢说狠话，喜欢打狠球，叫得越欢，一会儿收拾你们越狠。哦，太狠了。很多选手知道我来了之后，他们也非常想挑战我，战胜我。其实就跟我小的时候假想的那些对手，或者真正的现实对手那些打出名堂、受人尊敬，来证明他们的厉害，证明他们的训练的付出得到了回报。通过咱们经理陈哥的采访，我觉得这边的街头派的人说话是最有火药味儿、最嚣张的。我们就让街街头派先出战，行不行？谁想揍他们就上来，上上上上上上上上。二十一号于洪晶，七号还有十一号，还有郑州大学的队伍，沈阳二中，来自上海的，还有，你看看街头惹了多少人。当时也是很惊讶，只有那么多的选手去挑战这个接球的选手。我觉得很多人选择接球，就是因为觉得接球比较弱，比较好打，所以说选择接球。很正常啊，相对于国际，我们的表面实力肯定是不被认可的，因为大家可能都不相信你草根篮球。自我介绍一下，自我介绍一下先。大家好，我是孟森林，来自上海 YM 从厂牌。呃，我只想说，在二零二零年所有三打三的比赛，我们全是冠军。所有三打三，他们全是冠军。大家好，我是李一楠，我们代表的是中国的高中生来挑战。高中生啊，因为是高中生嘛，年轻气盛，我们就要打现在最火的曹芳他们。呃，大家好，我是温家龙，来自沈阳 Zero， 然后现就读于吉林大学。我们就是两北京和沈阳在最早的时候是老对手嘛，然后前辈们现在身边也不在了，就想跟这些前辈再交流一下。大家好，我叫金宇哲，来自郑州大学，然后这两位是我队友江宇凡跟李博瑶。我觉得吧，在篮球场上嘴最难防，嘴最难防。哦，大家好，我叫张志远，然后为什么选？街头呢？我觉得街头都是活在锦集里的，活在锦集里的。啊！他们活在
什么？挤挤啊，挤挤挤挤，就是看不起，就是有一点点。我跟街头派和学院派的人打都无所谓，我无论是力量、速度都可以是有所限制，或者是。占到优势的，那我如果打街头派，我就会对白鲸，他们对单挑最强的人。我就这样，其实我在网上也看着过一些关于讨论吧，都说我是爱挑事的人，我绝对不是这种人，但是我挑起事来不是人。<笑>所以说，我觉得是这样，我总看到一种言论，就是 CBA 的水平和街头篮球的水平到底差多少，特别是三对三，我觉得。两边都不会怂，所以说我想问一下，就是现在站出来的人里没有我 CBA 的朋友们，我想知道我 CBA 的朋友，你们能不能给观众一个答案，给网络一个答案，到底 CBA 的选手和街头篮球的厉害的选手到底能打成什么样？你们想站出来吗？你们怂不怂吗？啊？他主场在很认真的挑事情。龙哥。我们也想打曹岩他们，他们不选我们。对呀、啊，他们怂了。我说大家想看吗？再大点声！别怂，在在西边怂不怂？因为什么呢？因为站在这个三个都是我兄弟，然后这个最矮的这个呢是我初中的队友，高中的队友。我觉着我不能找这个软柿子捏呀！哎呀！那个前两年单挑刚让我打一个五比零，确实输给他的剪辑对手了<笑>。这个比赛来说，就是没有说剪不剪辑，就是大家都在看。所以说你们看啊，你们看，我只是有个提议，我只是挑个事而已。我说我不想打，把还是把选择权交给咱们接球队。你们自己想一下，不是没问题，打都可以。但我们真想打最强的。行行行，我队友说要打国际啊，好吧好吧 ，OK。好，下一轮下一轮下一轮打国际。现在根据我们的比赛规则，接球选手可以反选你们的对手。那我们就选沈阳。你你们也好意思挑我们？我们三个二号位，我们连中锋都没有。投篮，接头就会捏软柿子打。挑选对手方面可能比较保守吧，人高马大那种，他们不敢没选。我杨正、白晶，我们三个其实没有正式的在一起打过任何三 v 三的比赛，而且我们三个的对我们的配合其实是没有什么信心的，所以我们也是想挑一些选手跟我们配置相当的有意思的选手。呃，我那个他说我们是活在锦集里面的，待会儿如果有单挑环节，我希望你们可以站出来跟我打。好吧。这个火药味太浓了，我最爱看这种画面了。他们是想那个打败流量，获取流量。对，我觉得就是有点那个吃不着葡萄说葡萄酸的意思。确实，你们打球很辛苦，但是我们的付出也不是白开水。对，然后到时候打完了，让白晶送你们一条集锦。好，懂了。现在我们闲话少说，来比赛吧，就是刚，来吧，考试顺利啊！我们在比赛开始之前，来介绍一下我们本场比赛的裁判员：国际级裁判吉庆，国家级裁判饶伟，国家级裁判胡伟南，国家级裁判汤文科。好，我们现在准备开始《灌篮》第。四季第一场的比赛，沈阳 Zero 对阵接球赛道考核官杨震、白金、曹芳。这场会很好看，加油，发哥！来自沈阳和北京的些许恩怨，在这场灌篮海选当中，看看是否能找到答案。全场观众给场上六位来点尖叫声 ，Make some noise！ 场上身穿。黑色球衣的就是沈阳 Zero， 绿色球衣的是我们的接球赛的考核官，三位球员，曹芳在对方进攻无果之后拿下第一个篮板，出手投篮，哦，差一点，这次三分未中，杨震点到，还是杨震够手快，看看自己进来右手上造成犯规，黑的犯规，罚球两次，还挺稳当的哈，这几个打的。
罚球两次，杨震身高一百九十八公分，体重九十五公斤。只要在东单，你就能看到杨震的统治力。一罚未中，轮鸟的词。杨震也是三年日落东单的 MOP， 拿到手软。第二罚罚中之后，一分，先下一分。我们的考核官，接球再到考核官，一比零。曹芳手里手给到白金，冷面刺客一对一，是他的强项，在右侧一步过掉，这一下，白金快如闪电突破上篮，两分稳稳命中。白金一个人够打他们三个了。冷面刺客名不虚传。王嘉龙这次要有一个回应吗？找自己队友江淮，看看突白金对抗右手。造成杀伤，江淮也用自己的方式来为沈阳 Zero 要打开局面。现在三比零领先沈阳 Zero 厂牌。第一发中，江淮身高一百八十八公分，体重八十五公斤，曾经也是 U 十八国青三 v 三国家队集训队队员，漂亮，非常稳定，发球线上。基本功出色，两发全中。白金又是来到一对一的局面，放两个。同样接球再到考核官，白金也在内线突破，造成杀伤。Oh, nice. 白金第一发命中。哎呦，我拿一下多无球掩护啊。OK， 篮板，篮板啊。四比二。篮板。两发一中，但是罚球方这边曹方。拿下篮板，呜、哦，直接被江淮给盖掉。哎呦，真帽给蓝帽的。确实，江淮在对位曹方上有着身高臂展的优势，一个大帽把曹方的上篮拒绝在篮筐之下。发球，八秒，八秒，八秒，七秒，六秒。杨震突进来之后，这一下，哇、哦，直接在江淮面前想抢上，江淮没有让他淘到任何便宜，拿下。之后自己再攻，看看左手再造杀伤。江淮真能跳啊，也不一定谁输谁赢。再次发球，第一发中，现在四比三，扳回来了，四比三。四比四打平，两队来到同一起跑线，比赛时间总共是六分钟，现在还剩四分二十秒不到的时间，果子哥曹芳拔一个三分命中，他上场干嘛？这他大招，好球！曹芳以及神准三分，让考核官队再次领先。七比四，走！这下进攻，沈阳 zero 无果。杨震，看看在左侧的一对一，靠开，呜，把对方对抗倒在地上。曹芳再来一个，命中，一、yes, 闪，得分机器，牛啊哥！杨震假头真传骗过两人防守，曹芳在同样的位置再次干嘛？再下三分，又一个三分，手感来了。又是杨震，眼疾手快，把球从身后直接断掉。白将，白将。曹芳突破，传球找到白金。我们的考核官队打得非常冷静。这边 Zero 篮板又是没有拿好，白金再上两分。天哪！白金假动作，晃开江淮上篮，两分打进。一下拉开了，现在比分十二比四，看看沈阳 Zero 要怎么办？对于接球的球员来说，他们的特点就是有着极致的技术，他们在场上，在街头身经百战。看看曹芳，横撤步，两分再中，被打疯了，打疯了！又是曹芳抬手，又是一记两分，就像在街头打球一样，予取予求，手热的发烫。
，连得了八分。十四比四，身穿绿色球衣的解球赛道口头官已经领先了十分，而在一分钟之前还是四比四，太疯狂了。而这边中距离没有回应，江淮自己收下篮板 f e l l 犯规，杨震犯规。各位要掌声给我们沈阳 Zero 来点鼓励，加油！加油！一发未中。哎呀，这这一波啊！很可惜，这两发都没有拿到分数。但是江淮自己收下篮板，给到外线，在弧顶空无一人防守。这球，温家龙没有拿到这个空位三分，再投一次，结果还是一样。太紧了！可能在场上真的进入状态，没有三位。接球的球员来的更加迅速，白金再次一对一做一个 s i g n a t u r e move， oh nice， yes， 但是上篮，在最后温家龙的防守下偏出，白金做出了刚才自己的招牌动作，这边江淮控球在左侧观察一下自己出手三分，沈阳 zero 今天的投篮手感真的不太妙，第一场球嘛，大家那么多人都在看，我们也很紧张。然后就是没有完全的活动开，这是一个劣势，我觉得。比赛时间还剩不到三分钟了，沈阳 Zero 现在还没有打开得分的手感，希望你们能稳住心态，把比赛再追回来。现在还是十四比四，这次直接传一空间 ，Nice， 哇、wow! ，Yes， sir! Let's get it， Let's get it， 好球好球，哇 ，It's the dunk。现在三位接球考核官已经把这儿变成了街头，变成了东单。这么猛啊！这球还有点街头的水平啊，不是集锦里比啊。沈阳队加油！看看 Zero 的回应，比赛时间最后两分钟，江淮，这一下球没有拿好，温家龙。极大流川枫，这一下突入之后，右手抛，还是未中。今天真的手感，真的有点糟糕。白金又是抓到一对一的机会，中距离两分命中，完了，完了，十八比四，分差越拉越大。但是沈阳 Zero 依然没有放弃，江淮追上两分，你看得分都是他拿的。有让有让有让！白金，这要收掉比赛。但是 Apple， 不急不急不急，我的我的。十八比六，没关系。一分的球队拿到比赛胜利。现在防守的一方，我们的接球赛道考核官已经还差三分就能拿到胜利。现在追赶的最后一分钟时间，看看 Zero 的回应，犯规。我的我的我的我的。比赛时间还剩最后一分钟了，沈阳 Zero 必须抓住每一个得分的机会，而他们相差的十二分，要加油了，各位！罚三球，来，掌声鼓励一下，罚中第一球。张华也是第十届 CSBA 高中联赛全国总冠军，二零一三至二零一四，全国总冠军。这第二球也罚中。一分钟啊，十八比八，找人找人找人，三罚稳稳收下。看看杨震对抗，直接抢上，差点过了，差一点。虽然身高体重不占优，但是强打于洪金，打中这两分。时间还剩五十四秒，二十比九，沈阳 Zero 依然没有放弃，那还有奇迹吗？换防，看看江淮，靠自己对抗来打，没有打中，点到内线，漂亮，这下空篮。
，攻防转换，十秒，杨正，这是不是收掉比赛的一球？我们的接球再到考核官，看看两分，没有命中。Zero 这边继续追赶，三十秒时间，温嘉龙三分八中。终于投进一个三分，文家龙好样的！比赛时间还剩二十五秒，现在比分二十比十四。作为领先的一方，曹方正在控制的时间，四秒、三秒，看看曹方，中距离没有命中，十秒时间，这边要赶紧投了，因为时间不够，二十比十四，江淮抛投，还有三秒、两秒，外线。再中一个，但是比赛时间到，差一点，还来的太晚了，他。最后比分二十比十七，我们接球赛道考核官三位战胜沈阳 Zero。Green team, they more physical, they dominate。本来黑队还有气儿，他投那两个三分啊，把那个比分拉开，然后那个黑队崩了。嗯，以前我只认为他们可能就是真就是像他们说的剪辑好啊，或者只是可能个人能力单挑好，没想他们就真不是吹的，确实这方面就很强，三个人配合的也很默契。曹方和跟杨正那个空中接力的扣篮，我觉得一下子就把现场的那个激情一下就给点燃了，我觉得让大家非常记忆深刻的一球。来，我们再次把掌声送给我们的双方球员。罗尔哥做 MC 感受怎么样啊？太简单了<笑>。我们这活太好干了，是不？那觉得今天双方打得怎么样？因为这也是我们今天的第一场考核赛。我觉得让我们经理人先评论一下，因为他们三个都是新面孔。确实看得非常的热血，真的，每一个人都没有在这儿留守。很刚啊！而且我看到了今天一个非常漂亮的一个空中配合，我觉得这应该是今天的一个第一加啊，一加进球会重播很多次，很给力，厉害！我们的考核官名副其实。其实我觉得绿队可能更加的胜在了心态上，我觉得就一开始虽然进攻比较焦灼，但是他们的传递球其实还很流畅。对，然后直到那个果子哥进了几个三分之后，就彻底打开了。但我觉得，呃，这个 Zero 队啊，我觉得特别值得令人尊敬的一点，就是其实到了最后二十秒左右的时间嘛，但是他们连最后一秒都没有放弃，还投中一个三分。我觉得这个应该是值得大家学习的。嗯。好，恭喜我们的这个考核官，确实实力是特别强的，所以。后面我们要挑战我们这个考核官的球员，不能掉以轻心，不要小看他们，他们确实有流量，也有实力。我们比赛打完了，其实也等于说正式跟大家见面了，所以我也希望下面的选手可以整理好你们的想法。然后像刚刚张志源他们组说的时候，然后我也没有发言，借此我也想说一下，就是。流量是篮球不可或缺的，如果没有我们，看你们的人更少。况且你刚二十几岁，我记得我二十几岁的时候也比他现在优秀。要喷他！好狠啊！这是很会说教，真的听他说话，我头皮发麻。我们的考核官白金。我们看有资料是高考是六百三十九分，学霸，有什么想说的吗？呃，其实高考的事是我高中时候的努力，是我在南京大学嘛。现在我因为打球的事情，我的学习成绩也不是特别好，所以、呃、还不是特别好。不是一件值得夸耀的事。你这你这有点太凡尔赛了，太凡尔赛了。谢谢我们这个接球赛道的考核官给出的我们全力以赴的这场比赛啊，那可以稍微休息一下，因为今天你们可能挺辛苦的，接下来还有好几轮要打，来，我们也给他们点掌声好不好？今天我们的第一场比赛就非常的高水准啊。好吧。好球，果子。
。现在三位经理人注意，在整个海选过程当中，你们三位都拥有一项特权，叫做拯救权。也就是说，在淘汰的球员当中，如果有你想拯救的，可以按键。如果说只有你一个人选择想要拯救某位球员的话，他直接晋级，并且提前和你的队伍进行绑定。但是如果有一位以上的经理人选择了同一个球员的话，那需要经理人来到球场上以篮球的方式决定这位球员加入谁的队伍。所以现在我们沈阳 Zero 厂牌面临待定。我觉得要给这个江淮一点。掌声！前面十一分都是他一个人得的，而且基本功贼扎实啊！我们进入状态没有他们进入状态快，该把握得分的机会没有把握住，就是这是比较遗憾的点。就是我说一句，那个温家龙，然后大家刚才都对你呃评价都是长得帅，然后这些事儿，那这对你的球技没有太多的去评价，所以说长得帅这事儿其实我也懂，然后。<笑>其实这个事儿吧，我觉得不是别人说什么，但是吧，我希望你以后是大家提起你是长得帅，而且打球打得还好，别像我似的提起我打球打得贼差，但是只剩长得帅了，就你千万不要跟我学。现在三位可以和各自的教练商量一下啊，是否要行使拯救权？三、二、一，请看大屏幕。三位经理人都没有行使拯救权，那意味着我们的三位球员目前都要进入到一个待定的状态。那要请三位去我们的缓冲区休息一下，好吗？谢谢你们给我们带来这么精彩的比赛，谢谢。因为这个行使的权利的机会只有两次，我们还是忍了一下。对我相信，因为后期肯定还会有其他比赛当中去符合选手的可能。我们是不是该进下一个赛道了？咱们那个学院吧，对吧？对对对，还没忘。那我们把学院的考核官请到我们的球场来，有请三位，加油！双战厉害，这个李易阳啊，是今年的选秀的热门的状元。上，上，去去去，去吧，肯定去。哎呦哎呦！现在是我们学院赛道的考核官要进行考核了，想要挑战他们的球员，请来到球场。有新面孔哎！哇，这么多，感觉大家有点迫不及待那意思。啊，都坐不住了，这回上来的人明显比以前多了。因为我们也是属于学生嘛，肯定是偏向于学院派吧。我很好奇看 CUBA， 尤其是 CBA 是有什么区别，谁打得很厉害，为什么？刚好可以看看中西篮球文化的区别。我跟街头派和学院派的人打都无所谓，我就打谁其实是都一样的，他们也没有很强。他上去就贼吓人，你知道吗？没有队会选他们，而且没有一个队好打。老外专门打三三，是啊，那三个都是。你们三位代表学院赛道有没有什么要说的？随便讲两句也行，没关系。哦，大家好，我是来自厦门大学的齐浩通。其实我觉得我们的实力跟大家其实差不多。如果说大家愿意来挑战我们的话，其实我觉得我们也是非常容容易去接受。然后我们就用学生的拼搏精神来去跟他们对待。他们比谦虚好多，是啊，好冷静，没有那种火药味儿。大家好，我是来自厦门大学的庄赞，然后也很高兴这么多球员来挑战我们，所以我也是抱着一个虚心学习的态度跟你们进行交流。大家好，我是我也是来自厦门大学的李易阳，场上是指控球后卫。没了，没了 ，OK、嗯。李易阳的牙咬得紧紧。我们先看一看有哪几组的选手是第一次上来的，做一下自我介绍。我们是中票最强外交队。外交队。哇哦。他们是中票啊，中票。最强外教队。对，所以我是教练一号康康，来自美国
我是教练二号，来自塞尔维亚。OK。大家好，我是丹尼罗，我来自塞尔维亚。塞尔维亚的话，那就挺厉害的。新教练力量说好。你们三位为什么选择挑战学院赛道而不是国际赛道？因为他们是我的小学的同学，我已经打过他们很多次，最近无聊，就感觉要改变一下。所以说，你就挑个最弱的他们打。对。对，啊对，哇，这么敢说，有火药味。那我们直接就选这个，直接就选这个，选了中飘最强外教队。Go baby， 下大真硬啊！我们选择中飘外战是因为，就是可能他们外国人的强度跟我们中国人不一样。欧洲是篮球最强的一个州了吧，所以说我就选择他们。哦，外国人打不过，那个三十三号真的厉害。哎，我想问个问题，就是你们之前你们杀主队打过这种正式的三对三比赛吗？三对三就是从塞尔维亚来的。啊！你们不得信，我请你吃火锅。啊！完全的实力拿捏，我觉得。那双方场上见吧！加油，加油！ Yeah, of course. I wanna learn a little bit more, and the, I think this is a great opportunity to have something new in my career because first time I'm going to play the, these kinds of tournaments like this. Their <laughs> 把掌声和尖叫给到中飘外教，来吧，准备开始。比赛正式开始，场上身着深色灌篮球衣的就是中飘外教队。突破之后的转移球，找到胡金的队友，这下漂亮！李易阳，一眼进手快，手真快。这边马上到胡金外起球之后，想给一传球，被对方识破。哎，我操！这边起跳投，低位。看看被打，康康又是给切掉。三对三，防守方面可以说中飘外交队的三位非常有经验。丹尼洛的三分尝试没有命中，装战。来自厦大的神射手，看看这次自己尝试三分球，漂亮。神射手抬手就有，装战出击。包过去就好，不弱，强度挺大。一分三比零，好好好，突破，有一回头望月，这再上漂亮。刚刚说自己老了，但这球可以充分说明老当益壮。三比二，厦门大学领先的一分。抢篮板犯规，白队犯规，着急了，有点着急了，有点着急了。手里球，刚刚这边给到队友在左侧，再转移，迎着防守的出手，庄战拿到篮板，秦晓彤，看到对方防守退开，出手三分非常坚决。这边在低位，转身，菲利普跳投命中，反超，现在中飘外交队反超了，四比三。走走走，这一下庄战扑进来，抛投，漂亮。庄战有外有内，也不弱啊，感觉配合还挺多。现在夏大来到领先的位置，发球，站两个牛角，这边掩护之后横向移动的出手，篮板球，夏大拿到，看看李易阳，球队大脑核心，组织进攻，观察，这一次直接展示了欧洲人的脚法，不要忘了现在正在欧洲杯，佛山无影跳，欧洲杯，这 N C 很逗的，去年也是的，这 N C 很逗的，五比四。李阳，面对对方要换防过来，毫不犹豫
，给我一点空间，我就能进。看看这边回应球，没有命中，比分来到八比四，下达领先了四分。康康霍尔德 ，open shot， 但是球转出来，那现在就再续上，很拼啊，追两分。现在八比六，下达领先两分。交头，我的天哪！马上给予回应，你命中两分，我给你三分。这边篮下。李阳也是有策略的放掉，快速拿到球权之后突进来，再横向转移，十一比八在外线，篮下篮板收到，但是中开外叫，篮下防守出色，李阳转移，庄战右侧再失一个，十一比八，两边一个三分球的差距，刚刚这次能否扳平？刚刚知道投短，自己往前去抢。易阳在篮下手感太好了，好聪明啊！两人夹防，没有丢球，还能命中。外教的体能下降，但是这边马上。关键了，来自塞尔维亚的球员非常明白职业三对三该怎么打。白的球，被抢断，球出界。后面的体能就开始考验中飘队。非常的激烈，比赛时间还有四十五秒。现在十三比十一，不知道这一场在最后的四十五秒时间内，我们的中飘外教能否迎来所有队伍挑战的第一场胜利。比较准，稳稳的，往前拉了，往前拉，往前走。比赛继续，领先的一方厦门大学现在球权，看看这个身位不错，跟进打中。其实第一次的防守，中飘外教是做到位了，但是第二次没有看到身后跟进的对方。二加一，十五比十一。牛啊，这个配合。齐浩彤跟进的篮板补进，还有一次加罚。加罚中，现在十六比十一。哇，这个差点出界，往回捞。厦门大学这边拿到，李阳上来提上的掩护，漂亮的传球，再转移，但是齐晓彤直接选择传给长夏的女生，失误了。值得一提是我们学院。赛道的考核官，三位的得分是非常平均，五分、五分、六分，真的打球很学院。得出，这一次康康找到面前队友，还一个二加一，漂亮。菲利普在篮下拿下两分，还有一加罚，十六比十三，还是三分的差距。没机会了，没机会了吧？十一秒钟。菲利普的这一次加罚能否让比分缩进为两分呢？罚中两分差距十一点三秒，现在是读秒时间了，这边要控制住球，看看给到篮下，还有三秒、两秒、一秒、两秒、一秒、两秒、一秒。